ఎప్పుడు చూపించని ఫస్ట్ టైం అని చెప్పొచ్చు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పిక్చర్స్ నేను చూపిస్తాను రఘురామ్ ఇంతవరకు నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు పిక్చర్లు చూపించి ఇది నేను చేశాను అని చెప్పలేదు మీరు వింటారు కదా టీవీ నైన్ రజనీకాంత్ అవ్వచ్చు రెండు వేల ఒకటిలో వచ్చాను మూడు రోజులు మీరు మూడు హెలికాప్టర్లు వచ్చినప్పుడు గుంటూరులో వెయిట్ చేశాను మీ దర్శనం దొరకలేదని టూ డేస్ బ్యాక్ ఏబిఎన్ వెంకటకృష్ణ గారు చెప్పారు సార్ చాలాసార్లు వచ్చాం ఎవాండ్రో హోలీ ఫీల్డ్ ఇథియోపియన్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారు వరంగల్లో అని లక్షల మంది వచ్చారు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలే అంటే ఇప్పుడున్న వారు చెప్పుకుంటున్నారు నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇవ్వలేదని సిఎన్ఎన్ ఏబిసి ఎంబిసి సిబిఎస్ బీబీసీ ఛానల్స్కే సంవత్సరానికి ఒకటో ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకటో ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేవాడిని అలాంటి పనులన్నీ మానేసి ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టి ఎందుకు నేను ఇండియాలో ఉన్నాను ఈ కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు మీతో మాట్లాడుతుంటాను ఫోటోలు చూపించి ఫస్ట్ వింటున్నారు కదా కిరణ్ సింగ్ వని యాటా మెరీ క్రిస్మస్ రఫీ గొన్నం సాయిరామ్ వెరీ మెరీ క్రిస్మస్ ఈ వీడియోని మీరు అందరికీ పంపించాలి ఎందుకంటే మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి నా పర్పస్ ఏంటంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మీరు ఇతర దేశాల్లో ఉన్న మీరు మనం అందరం కలిస్తే ఇప్పుడున్న దేశ ఒక కోటి నలభై లక్షల కోట్లు అప్పును తీర్చేస్తాం రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మోర్ దెన్ వన్ క్రోర్ క్రోర్స్ అప్పు తీర్చుతాం ఉద్యోగాలు తీసుకొస్తాం ఇది ఈ ఫోటోలు చూస్తే మీకు అర్థమవుద్ది ఫస్ట్ ఈ ఫోటో చూపిస్తా చూడండి ఇది ఈయనెవరు బాగా ఫోటో తీసుకోండి అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ జిమ్మీ కాటర్ రాసలిన్ ఇంకా బ్రతిక ఉన్నాడు ఆయన నైంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఇప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాల క్రిందట అది తీసుకుంది ఎప్పుడు ఆయన నా మీటింగ్ అటెండ్ అయి నా బ్లెస్సింగ్స్ కొరకు వచ్చి తరుడు రోజులో కూర్చున్నారు అది ఇంకో ఫోటో చూపిస్తాను చూడండి ఇది ఇది వాషింగ్టన్ డీసీ క్యాపిటల్ నుంచి వైట్ హౌస్ వరకు చూసారా ఈ మధ్యన ఏదో కొన్ని ఛానల్లో మంచి వీడియోలు చేసి క్రాంతి అని ఒక యూట్యూబరు న్యూస్ బోల్ అని ఒక యూట్యూబరు చేస్తున్నారు అవి మీరు వాచ్ చేయండి యూట్యూబ్కి వెళ్ళి పదిహేను లక్షలు రిజిస్టర్డ్ తెల్లవాళ్ళు బిలియనియర్స్ మిలియ అందులో బిల్ క్లింటన్ అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీ సెవెన్ అక్టోబర్ ఫోర్త్ ఆయన కూడా డెలిగేట్ స్టేజ్ ఎక్కడ ఇవ్వాలా ఎందుకంటే ఒక రిపబ్లికను ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చారు డెమోక్రాట్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రెండు వందల కంట్రీస్ నుంచి డెలిగేట్స్ వచ్చారు ఒక అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ని స్టేజ్ ఎక్కిస్తే పొలిటికల్ అవుద్దని నేను నా శిష్యుడు కోచ్ బిల్ మకాట్ని నా మిత్రుడు నా బోర్డ్ మెంబరు నైంటీ సిక్స్ ఫిబ్రవరి విశాఖపట్నం వచ్చారు ఇండియా వచ్చారు అర్థమైంది కదా ఇది చూడండి ఇది ఎవరిది ఆ పైన ఉన్నది ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దేవగౌడ్ గారు వాచ్ చేస్తున్నారు ఎవరితో డిక్ ఆర్మీ అని మొత్తం అమెరికన్ కాంగ్రెస్కి చైర్మన్ ఇది నేను నా బోర్డ్ మెంబరు కర్నూలు గుంటూరు హైదరాబాద్ ముంబాయి వచ్చి అటెండ్ అయిన ఆయన అది ఆయన పేరు ఏంటంటే అప్పుడు ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీ జో గ్రెగరీ ఇది ఈయన ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ నా మీటింగ్లో డెలిగేట్కి ఇప్పుడు బ్రతుకున్నారు ఆయన ఇది మీకు తెలుసు మన్మోహన్ సింగ్ గారు నన్ను నేను కూర్చుంది ప్రక్కని ఈయన హోమ్ మినిస్టర్ సుశీల్ కుమార్ సింధే జాన్యువరి ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ మార్టిన్ లూతర్ కింగ్ కొడుకు నాతో డెలిగేట్కి వచ్చాడు ఈయన మీకు తెలిసి ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఇవన్నీ మీరు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు నైంటీ ఫైవ్ అప్పుడు సీఎం అనమాట చూడండి నాకు ఎంత హేర్ ఉందో 
ఆగస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ ఇది పిఎస్ సంగమా గారు ఎర్రం నాయుడు గారు సెంట్రల్ మినిస్టరు దేవగౌడ్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టరు మే టెన్త్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో గ్లోబల్ పీస్ సమిట్ మూడు వందల యాభై మంది లోక్సభ రాజ్యసభ ఎంపీలు పదిహేడు పార్టీ లీడర్స్ హెడ్స్ అందరు వచ్చారు ఒక్కరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా కాంగ్రెస్ బీజేపీతో సహా ఇది నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నది అన్నిటికంటే ఇక్కడ ముఖ్యం ఇది చూడండి ఈ ఫోటో చూడండి మీకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఇది టూ థౌజండ్ రవాండా బురుండి పార్లమెంటు ఆ రెండు దేశాల మధ్య హూటు టూట్సిస్ వార్ జరిగినప్పుడు నేను ఇచ్చిన స్పీచ్ యుద్ధం ఆపడం కొరకు వెంటనే యుద్ధం అయింది ఆ డెలిగేట్స్ చూడండి ఇది ఇది అది నేను స్పీచ్ ఇవ్వడం ఇది ప్రెసిడెంట్ ఈయన స్పీకరు ఈయన చాప్లను వీళ్ళందరూ వరల్డ్ లీడర్స్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటు ఇప్పుడు మన ప్రజాశాంతి పార్టీ కర్ణాటక లీడరు ఎక్స్ ఎంపీ బీజేపీలో హెచ్టి సాంగ్లియాన గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు డెలిగేషన్లో మా బ్రదరు ఇక్కడ నుండి మన రిటైర్డ్ ఎవరైనా ఏదో ఇక్కడ లోకల్ డీజీపీ ఇక్కడ పేరు మర్చిపోయాను డీజీపీ కాదు డిఐజీ డిఐజీ అనుకుంటాను ఎనివే ఇలా చూపి ఇది ఫిలిప్పీన్స్లో ఇది డెలిగేట్ సైడ్ మీటింగ్ ఇరవై లక్షల మంది అటెండ్ అయ్యారు ఇలా చెప్పుకుంటే ఇది జయలలిత ఆ కాలంలో ఎయిర్పోర్ట్లో నన్ను హోస్ట్ చేసింది ముఖ్యమంత్రిగా ఇది సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ప్రపంచంలో ఫాస్టెస్ట్ బోయింగ్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఇది కొర్నెల్ కడాఫీ లిబియాలో ఇది కాంగ్రెస్ ఎంపీ చూసారా వెనకతలు ఎవరున్నారో ఇప్పుడు కిరణ్ రిజిజు అని ఆయన లా మినిస్టర్ అనుకుంటాను ఇప్పుడు లేదా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ అప్పుడు ఎంపీ బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఎంపీస్ ఇది మన సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ఉంది ఎక్కడ తివానా మెక్సికోలో శాండియాగో ప్రక్కని ఈయన ప్రపంచంలో మోస్ట్ పాపులర్ ఎవాంజలిస్ట్ నేను అవ్వకముందు రెవరెండ్ బిల్లీ గ్రామ్ గారు అని ఇది విజయవాడలో ఇది హైదరాబాద్లో సదర్న్ బాప్టిస్ట్ ప్రపంచంలో క్యాథలిక్స్ నెంబర్ వన్ ఇల్ ది నెంబర్ టూ క్రిస్టియన్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ త్రీ టైమ్ ఇంక ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఇది కర్నల్ కదాఫీ ఆయన లిబియాలో ఇది మొత్తం జీసీసీ మొత్తం ముస్లిం ఫిఫ్టీ సిక్స్ కంట్రీస్కి చైర్మన్ ఈయన ఈయన జీసీసీ చైర్మన్ ఇది అమెరికన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ యాల్ గోర్ నేపాల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ మధ్యని ఈ శ్రీలంకన్ ప్రెసిడెంట్ మహీంద్ర మొన్నటి వరకు ట్రంప్ వైఫ్ ట్రంప్ డాటర్ మన మీటింగ్లో అటెండ్ అయ్యింది ఇప్పటికీ నూటికి అరవై నాలుగు శాతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనల్ని కోరుకుంటున్నారు ఇంకా ఇతర పార్టీలు ఐదు పది శాతం ఉన్నవారు బీజేపీ ఏంటి ఐదు శాతం తెలంగాణలో ఒక శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నవారు కూడా మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి మోదీ గారి ద్వారా ఉద్యోగాలు రాలేదు పదిహేను లక్షలు రాలేదు అభివృద్ధి రాలేదు కంపెనీలు రాలేదు ఆంధ్రలో స్పెషల్ స్టేటస్ రాలేదు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ రాలేదు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి పవన్ కళ్యాణ్కి ఓటేస్తే మోదీకి డైరెక్ట్గా ఓటేసినట్టే ఇంకా అలాంటప్పుడు డైరెక్ట్గా బీజేపీకి ఓటేయడం బెటరు లేదు ప్రజ్ఞామినాయం కావాలి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనమే ప్రజాశాంతి పార్టీయే తెలంగాణలో కేసీఆర్ బీజేపీ బి పార్టీ కాంగ్రెస్ ఇక్కడ లేదు దేశంలో ఎక్కడ లేదు ఈ మాత్రం ఎడ్యుకేట్ చేయలేరా ఇంకే పార్టీలు లేవు మీకు తెలిసిపోయింది ఎవరున్నా వన్ టూ పర్సెంటే వాళ్ళు కూడా మన పార్టీలో చేరాలి మనం బీసీలో యాభై ఆరు శాతం ఉన్నాం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో బీసీ ముఖ్యమంత్రి అవలే కాపులు ఇరవై ఏడు శాతం ఉన్నారు ఒక్కరు అవలే నేను బీసీకి బీసీని తూర్పు కాపు కాపులు ఇరవై ఏడు శాతం దళితుల అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను మనం తొంభై శాతం ఉన్నాం మన బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అందరం కలిస్తే మైనార్టీ క్రిస్టియన్ ముస్లిం అగ్రవర్ణాల్లో ఉన్న వారందరూ ఇప్పుడు మమతా రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు అందరూ మనకే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కులాలకి మతాలకి అతీతంగా ఎందుకంటే అందరికీ ఉచిత విద్య ఉచిత వైద్యం ఇచ్చే సత్తా నా ఒక్కడికే ఉంది 
అప్పులు తీర్చి కంపెనీలు పెట్టి ప్రతి నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే నేను తప్ప ఎవరు లేరని నమ్మిన మీ ప్రతి ఒక్కరు కనీసం పది మందితో రోజుకి చెప్పండి వంద మందిని కన్విన్స్ చేయండి